സങ്കീർത്തന ധ്യാനം എന്ന ഈ പ്രത്യേക പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നാം ധ്യാനിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ സങ്കീർത്തനമാണ് ഈ ഒൻപതാമത്തെ സങ്കീർത്തനം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് ദാവീദിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് മാത്രവുമല്ല അതിൻ്റെ തലക്കെട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഗീത പ്രമാണിക്ക് പുത്രമരണ രാഗത്തിൽ ദാവീദിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനമെന്നാണ് പുത്രമരണ രാഗം ആ രാഗത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങളും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നാട്ടു നടപ്പനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അറിയാവുന്നതായ ഒരു രാഗമെന്നാണ് വേദ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സർവസാധാരണയായി അറിയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സമയമാൻ രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പാട്ട് അറിയാൻ മേലാത്തവരാരുമില്ല അതൊരു കോമൺ സോങ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്നൊരു പാട്ടെന്ന നിലയിലാണ് ഈ പുത്രമരണ രാഗത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ആ രാഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് വിഭജിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പങ്ക് എന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ എന്ന് എടുത്തു പറയത്തക്കവണ്ണമുള്ളതായ ഒരു വസ്തുത കാണാൻ കഴിയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇന്ന് നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയിൽ നീ അഥവാ ദൈവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നൊരു വാക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയിൽ ദൈവം ചെയ്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക വശം ദൈവം ചെയ്ത വ്യക്തിപരമായ കാര്യം അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം ഞാനാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നീ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാം അഥവാ ദൈവത്തെയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ദാവിയത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം ഇനി അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഭാഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഞാനും ദൈവവും ദുഷ്ടന്മാരും ഞാനും ദൈവവും ദുഷ്ടന്മാരും അതാണ് നാലാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയിൽ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയിൽ നീ അഥവാ ദൈവം മൂന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം നാല് ഞാനും ദൈവവും ദുഷ്ടന്മാരും അങ്ങനെ നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചാണ് ഈ ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ അടങ്ങിയായിരിക്കുള്ള ഈ ഒൻപതാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ദാവിയത് എഴുതുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ എന്നിട്ട് വാക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നോടൊപ്പം ഈ സങ്കീർത്തനം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏവരുമേ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയിൽ എന്നോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ പങ്കെന്തുവാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്നുള്ളതായ പ്രയോഗം നാല് പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചു വരും നാല് പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് വരികയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എഹോവെ സ്തുതിക്കും രണ്ട് നാം വായിക്കുന്നു ഞാൻ നിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെയൊക്കെയും ഞാൻ വർണ്ണിക്കും മൂന്ന് ഞാൻ നിന്നിൽ സന്തോഷിക്കും നാല് ഞാൻ നിൻ്റെ നാമത്തെ കീർത്തിക്കും നാല് വാക്കുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയിൽ എനിക്കുള്ള പങ്കിനെയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തി അതെന്തു വായിക്കൊള്ളട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് യോഗ്യമായ നിലയിൽ ദൈവം ചെയ്ത ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയുടെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ ഭാഗത്തോടുള്ള ബണ്ഡത്തിൽ ദാവീത് പറയാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എഹോവെ സ്തുതിക്കും ഞാൻ നിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെയൊക്കെയും വർണ്ണിക്കും മൂന്ന് ഞാൻ നിന്നിൽ സന്തോഷിച്ചുല്ലസിക്കും നാല് ഞാൻ നിൻ്റെ നാമത്തെ കീർത്തിക്കും ഈ നാല് വാക്കുകൾ തന്നെ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ദാവിത് പറയാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നിന്നെ സ്തുതിക്കും ഈ സങ്കീർത്തനം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ച
ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതമേറിയ പ്രവൃത്തിയിൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അവനെ സ്തുതിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ അവനെ സ്തുതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ മൗത്തപ്പെടുത്തുക അവൻ്റെ നാമത്തിന് സ്തുതി കർപ്പിക്കുക അവനെ ഉയർത്തുക അവൻ്റെ പുക നാമത്തെ പുകഴ്ത്തുക എന്നൊക്കെയല്ലേ ആശയം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അവനെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയുന്നതായ ഒരാത്മീക അനുഭവം അത് വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ കാര്യമുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ഞാൻ നിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെയൊക്കെയും വർണ്ണിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ അതെത്ര വലുതാണ് തൻ്റെ പുത്രനോട് ബന്ധത്തിൽ നമ്മോട് ഓരോരുത്തരോട് ബന്ധത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠത നാം തിരുവിടത്തിൽ ഉടനീളം വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നോട് ചെയ്ത അത്ഭുതം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തായ അത്ഭുതം ആ അത്ഭുതങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് എത്രയോ എത്രയോ ഗൗരവമേറിയ എത്രയോ അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എത്രമാത്രം സന്തോഷിക്കേണ്ടതായ ഒരു അനുഭവമാണ് എന്നുള്ളത് നാം തിരിച്ചറിയുന്നവരാണോ നാം ഈ ദൈവത്തെ അവൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ എത്രമാത്രം വർണ്ണിക്കുന്നവരാണ് ദാവിത് പറയാണ് ഞാൻ നിന്നിൽ സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് അനുഭവങ്ങൾ വഴിയാണെങ്കിലും അത് കഷ്ടമാകട്ടെ നഷ്ടമാകട്ടെ അത് സന്തോഷമാകട്ടെ സന്താപമാകട്ടെ അത് ജീവിതത്തിന് അനുകൂലമാകട്ടെ പ്രതികൂലമാകട്ടെ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ നിന്നിൽ സന്തോഷിക്കും ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാത്മീക ജീവിതമാണോ നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം അത് വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ നിൻ്റെ നാമത്തെ കീർത്തിക്കും നിൻ്റെ നാമമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നാമം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ്റെ മഹത്വം അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വം എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പേഴ്സണാലിറ്റി അഥവാ വ്യക്തിത്വം ഞാൻ നിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കീർത്തിക്കുന്നവനായിരിക്കുന്നു എത്ര ഗൗരവമേറിയ ഒരു ചിന്തയാണ് ദാവീത് തൻ്റെ അനുവാചകരുടെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ തീരുമാനം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ ഓരോ ദിവസവും നമുക്കറിയാം അത്ഭുതകരമായി അതിശകരമായി നമ്മെ ദൈവം വഴി നടത്തുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമായത് എല്ലാം ദൈവം നൽകിത്തരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ നമ്മെ ദൈവം സൂക്ഷിക്കുന്നു ഈ സത്യം നാം ഓരോ ദിവസവും തിരിച്ചറിയുന്നവരാണ് ആ തിരിച്ചറിവിൽ തന്നെ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഗൗരവമേറിയതായ ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്നും ചിലത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കാം നമുക്ക് അവനോട് പ്രതികരിക്കാം ദൈവം ചെയ്ത എന്നോട് എൻ്റെ ജീവിതത്തോട് ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ നമുക്കൊന്ന് പ്രതികരിക്കാം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രതികരണം നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ അർപ്പിക്കാം ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നിലയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നീ എന്നുള്ളതായ പ്രയോഗം കാണാൻ കഴിയും നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നീ 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 എന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഒന്ന് അതിൻ്റെ നാല് വളാക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ നീ എൻ്റെ കാര്യവും വ്യവഹാരവും നടത്തിയിരിക്കുന്നു ദാവിയത് എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് ഈ സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നത് നീ എൻ്റെ കാര്യവും എൻ്റെ വ്യവഹാരവും നടത്തുമെന്നല്ല നടത്തിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കാല അനുഭവത്തിൽ ഭൂതകാല അനുഭവത്തിൽ ദാവിദ് ഈ കാര്യം പറയാം നീ എൻ്റെ കാര്യവും എൻ്റെ വ്യവഹാരവും നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ വർണ്ണിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ പുകഴ്ത്തുന്നു ഞാൻ നിന്നെ നാമത്തിൽ സ്തോത്രം പാടുന്നുവെന്ന് ദാവിദ് പറയുമ്പോൾ നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം ദൈവം പറയുകയാണ് നീ എൻ്റെ കാര്യവും വ്യവഹാരവും നടത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവം അത് ചെയ്തു തീർത്തിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കുക എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നീ നീതിയോടെ വിധിച്ചുകൊണ്ട് സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നു ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ നീതിയോടെ വിധിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ താൻ ആരൂഢനായിരിക്കുന്നു നീ നീതിയോടെ വിധിക്കുന്നവനാണ് നീതിയോടെ വിധിച്ച് തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ അവൻ ഇരിക്കുന്നു ആ ചിന്ത 
എത്ര വലിയ ഒരു ചിന്തയായിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പങ്ക് അവൻ നീതിയോടെ വിധിക്കുന്നവനാണ് നീതിയോടെ നീതിപൂർവമായ ഒരു വിധി നടത്തുന്ന ഒരുവനേ ഉള്ളൂ അവൻ നീതിയോടെ വിധിച്ച് തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ അവൻ ഇരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം അവിടെ വായിക്കുന്നത് നീ ജാതികളെ ശാസിച്ച് ദുഷ്ടനെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ജാതികളെ നീ ശാസിക്കുന്നു നിന്റെ ശാസനയിൽ നിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ നിന്റെ ഗൈഡൻസിൽ ജാതികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ നീ അവരെ ശാസിക്കുന്നു അവരെ ശാസിക്കുന്നു നീ ദുഷ്ടനെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതമേറിയ പ്രവൃത്തി മറ്റൊരു കാര്യം അവരുടെ നാമത്തെ നീ സദാകാലത്തേക്കും മായിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദുഷ്ടത ആ നാമം ദൈവം മായിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ നീതിയോടെ വിധിച്ചുകൊണ്ട് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ആ നാമത്തെ അവൻ മായിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാം ഭൂതകാല പ്രയോഗത്തിലാണ് ഈ വാക്കുകളെല്ലാം കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നീട് പറയാം ആറാമത്തെ വാക്കത്തിൽ വീണ്ടും വായിക്കുന്നു ശത്രുക്കൾ മുടിഞ്ഞ് സദാകാലവും നശിച്ചിരിക്കുന്നു അവരുടെ പട്ടണങ്ങളെയും നീ മറിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കുക ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും ഭൂതകാല പ്രയോഗത്തിലാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ എൻ്റെ കാര്യവും എൻ്റെ വ്യവഹാരവും നടത്തിയിരിക്കുന്നു നീ നീതിയോടെ വിധിച്ചുകൊണ്ട് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു നീ ജാതികളെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് നീ അവിടെ നാമത്തെ സദാകാലത്തെയും മായിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ അവിടെ പട്ടണങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും എന്നല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കട്ടെ ദൈവം ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും എന്നല്ല ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമ്മെ ഭരിക്കണം ഭരിച്ചിരിക്കണം ഈ അറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സഹായിക്കുന്നില്ലേ ഇനി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ആ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളങ്ങനെ തിരിച്ചറിവ് എന്നെ ജീവിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു തടസ്സങ്ങളുമില്ല ഇനി ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി അതിനായിട്ട് ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എത്ര അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്ന ആശയമാണ് ദാവീത് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സങ്കീർത്തന ധ്യാനം നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിനായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ഈ വസ്തുത പ്രേരിപ്പിക്കട്ടെ ഈ ഈ ജീവിതം ദൈവം മഹത്വപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായ നിലയിൽ ദൈവം ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് വേഗം കടന്നു വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ ഈ ഒൻപതാം സംഘത്തിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ആറ് കാര്യങ്ങൾ ദാവിയത് വീണ്ടും പറയുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം ദൈവം താൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവം എന്ന നിലയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങൾ ഈ ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവിയത് എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരാറ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിശദീകരണം കൂടാതെ ഞാൻ അത് ആറ് ഒന്ന് ആദ്യമേ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം യഹോവ എന്നേക്കും വാഴുന്നു ഇതിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് എന്നോടൊപ്പം ഈ വാക്യങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ യഹോവ എന്നേക്കും വാഴുന്നു അവൻ നിത്യ രാജാവായി വാഴുന്നു നിത്യനായ ദൈവം അവൻ നിത്യ രാജാവായി നമുക്ക് വേണ്ടി വാഴുന്നു ദൈവം എന്നേക്കും അതവൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവമാണ് ദാവീത് തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവം ദാവീത് രാജാവാണ് ആ രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ താൻ പറയാണ് യഹോവയായ ദൈവം നിത്യ രാജാവായിട്ട് വാഴുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം ന്യായവിധിക്ക് അവനൊരു സിംഹാസനം ഒരുക്കുമെന്നല്ല ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അവൻ ലോകത്തെ നീതിയിൽ ന്യായം വിധിക്കാൻ പോകുന്നു ന്യായവിധിക്കായിട്ട് അവൻ സിംഹാസനത്തെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു 
ദൈവം ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കും വ്യക്തമാണ് ഒരു മാറ്റവും ആ കാര്യത്തിലില്ല ദൈവം ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ പോകുന്നു വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്രകാരം കാണാൻ കഴിയുന്നു അവൻ ലോകത്തെ നീതിയോടെ വിധിക്കും എട്ടാമത്തെ വാക്യം അവൻ ലോകത്തെ നീതിയോടെ വിധിക്കും ഈ ലോകം എപ്രകാരമുള്ളതാണ് ഈ ലോകം പാപ മംഗുലമാണ് ഈ ലോകം പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിലാണ് ഈ ലോകത്തെ ദൈവം നീതിയിൽ ന്യായം വിധിക്കാൻ പോകുന്നു എബ്രാ ലേഖനത്തിന് ഇപ്രകാരം ഒരിക്കലും ഒരു വാക്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്നൊരു വാക്യം ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും ദൈവം മനുഷ്യർക്കായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്ക് താൻ നിയമിച്ച പുരുഷൻ മുഖാന്ന് അപ്പോൾ സുപ്പത്ത് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലും ഇതേ കാര്യം തന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞുണ്ട് താൻ നിയമിച്ച പുരുഷൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെ നീതിയിൽ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടതിന് ഒരു ദിവസത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര വ്യക്തമാണത് അപ്പോൾ സുപ്പത്ത് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ ധനിനായ പോലീസിൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിലെ അരയോപക കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാക്കുന്ന പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുന്ന വാ ഭാഗത്താണ് ആ ഭാഗം കാണുന്നത് എന്നാൽ അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തർപ്പണമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നു താൻ നിയമിച്ച പുരുഷൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെ നീതിയിൽ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടതിന് അവനൊരു ദിവസത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു തൻ്റെ പുത്രൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവൾ ഉയർപ്പിച്ചതിനാൽ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഉറപ്പ് നൽകിയുമിരിക്കുന്നു അവൻ ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ദൈവമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ വാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ജാതികൾക്ക് നേരോടെ ന്യായപാലനം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ജാതികൾക്ക് നേരോടെ ന്യായപാലനം ചെയ്യുന്നവൻ മറ്റൊരു കാര്യം യഹോവ പീഡിതന് ഒരു അഭയസ്ഥാനമാണ് കഷ്ടകാലത്ത് അവൻ അഭയസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ നീ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഈ നാളുകളിൽ ഈ സങ്കീർത്തന പഠനത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വളരെ ചൊടിപ്പിച്ചതായ ഒരു ആലോചനയാണത് വളരെയധികം ആവേശഭരിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു ആലോചനയാണത് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ നീ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ലയോ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ നീ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഈ സങ്കീർത്തനം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മോട് ചോദിക്കാം നാം ഈ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരാണോ അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ അവൻ ഉപേക്ഷിക്കയില്ല എന്നുള്ള സത്യം വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം തിരിച്ചറിയുന്നെങ്കിൽ നമുക്കവനെ അന്വേഷിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളിലും നമുക്കവനെ അന്വേഷിക്കാം ഈ ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദൈവഭക്തനായ ദാവീത് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ തിരിച്ചറിയുന്നവന ദാവീതിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവമാണത് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുവാൻ നമുക്കിടയായിട്ട് തീരട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവനെ അന്വേഷിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തട്ടെ ആ അന്വേഷണത്തിൽ അവൻ തൃപ്തി അടയുവാൻ ഇടയാകട്ടെ ദൈവം ഈ വാക്കുകളാൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ